вы изложили, в общем-то, тот самый момент, фрагмент в Торе, где говорится о беседе, можно так сказать, контакте, духовном контакте с Каином, после того, как он убил своего брата Гевеля. Все знают, это начало нашей Торы, там говорится про Адама, историю помним, про Хаву, а потом говорится, что у них родился сын Каин, потом родился сын Гевель, и, наверное, все знают, что Каин убил Гевеля, по-русски вместо Гевеля почему-то говорят Авель, но это сейчас нас не интересует. И после того, как он убил Гевеля, он получил, конечно, наказание. Наказание очень тяжелое. Что у него не будет места, где он может закрепиться. Он будет перекати поле. Он всегда будет куда-то идти. Он всегда будет что-то искать. Он нигде не сможет не отдохнуть ничего. Для того, чтобы это реализовалось, ему гарантировалось бессмертие на то количество времени, на которое ему нужно. Он потом умер. Но вначале его никто трогать не мог. Поэтому нужно было, чтобы он бы это количество дней и лет, и годов перестрадал, чтобы хоть как-то искупить то, что он убил. Это было первое убийство, можно сказать, в человеческой истории. И там вы правильно, примерно правильно писали ситуацию что получив такое наказание, что он нигде не сможет закрепиться, он возопил Всевышнему и сказал, так как же я могу это выдержать? Человек не может это выдержать все. Мое наказание невозможное просто. И Творец мира ему сказал, что да, ну я тоже упрощаю, вы упростили, я упрощаю, да, так э, оно будет. И вы тут немножко изложили диалоги и содержание. Вот. Да. И ты сгоняешь меня с лица земли, вы так перевели, то, что в Торе говорится, и возможно ли спрятаться от твоего лица. Это же невозможно спрятаться, я буду все время бежать и бежать и бежать, и ходить и ходить все время. А потом тут правы, появилась фраза, где говорится, и Каин оставил лицо Всевышнего и пошел. Ваш вопрос теперь, я уже свожу его к конкретному, как можно оставить лицо Всевышнего, тем более до этого есть намек, что действительно Творец мира всюду, понятно, от него нельзя убежать никуда, как можно оставить, и тогда ответ не сложный. Ведь Творец мира не хочет смерти человека, он хочет исправления. А как исправиться? Вот я не знаю, как исправиться. Натворил много плохих дел. Я не знаю, как исправиться. Для того, чтобы что-то знать, надо стараться. Тебе это важно, надо вложиться в это, стараться в это. Это, говорю, вообще о каждом человеке. И о себе. Надо стараться. Стараться, это нужно все-таки почувствовать, понять, узнать, вложиться, что хочет Всевышний. Не конкретно по моему адресу, он меня по телефону со мной не общается, и ни с кем не общается. Нужно в целом понять, что он хочет в этом мире, какие его задачи. Конечно, сейчас нам легче, чем в те времена, потому что есть Тора. Тогда тоже на самом деле Тора была уже Адама, но она не была в том виде, как мы ее знаем. Она была, но она не была открыта так. Нам она более открыта на горе Синай, три с половиной тысячи лет назад. Нам легче, и все равно не просто. Надо стремиться, надо вгрызаться в это, погружаться в это. И это называется, в суть дела надо входить. А суть это, на иврите, пнемеют, внутренняя часть. Потому что мы в мире всегда видим, это легко понять. Вот мы смотрим глазами на что-то, мы видим только поверхностное. Мы смотрим на человека, мы узнаем знакомые черты лица, мы узнаем его. Но что у него внутри? Кто из нас знает? Никто. Суть человека же внутри, там его душа. То, что внутри, это суть. То, что снаружи, это проявление. Так значит, получается, чтобы познать это, понять это, надо 
в суть пытаться проникнуть, сколько можно. Тора заранее, она в книге Дворим прямо говорит, это невозможно, как следует проникнуть в суть. Говорится в Торе, ганистарот ли Ашем Лукейну. Скрытые вещи, они у Всевышнего, ты не пробьешься к ним. А не глот, лану или ванель. То, что открыто, мы и наши дети, имеется в виду наше поколение, следующее поколение, мы будем это знать. Но суть мы никогда не будем знать. Это с одной стороны, но с другой стороны надо работать. Если человек работает и творец видит, что человек старается, он знает и правильно знает, не надо обманывать себя. Мы никогда не подойдем к сути. Но сам процесс стремления к сути, то, что Всевышний ценит. И вот это он намекнул Каину. Ты должен исправить то, что ты сделал. Как исправить это? Тем более убийство, это очень непросто. Но нужно сделать столько, сколько ты можешь. Стремиться к тому, чтобы войти вовнутрь. Понять это вовнутрь. И тогда Каин взялся за это. Но по ряду причин, которые не имеют значения, здесь, в нашем разговоре, он не вкладывал слишком много в это, скажем так. Он вложил много, он сделал много. Его дети, внуки, правнуки сделали много тоже. Произошло что-то. И даже потомки там по женской линии прошли в этот мир и были в этом мире. Все это хорошо, как говорится, но не вложился. Поэтому та фраза, которая вас удивила, что Каин оставил лицо Всевышнего, лицо это применил, по ним наиврите лицо, применил это суд. Он оставил усилия устремляться в глупый в суд. Косвенно, вот видите, он неусидчивость. Бросил это. Результаты, что человечество не произошло от Каина. От Каина что-то осталось, но центральная линия была от третьего сына Адама. Первый был Каин, потом Гевер, Гевер погиб, был убит. А Шет, третий, Шет, от него все произошло. Одна из причин, что от Каина мало что осталось, mm -hmm. хотя осталось, но мало что осталось, это то, что его неусидчивость и нежелание вкладываться. Отсюда колоссальный урок для каждого из нас, для всех людей. Для всех, кто хочет понять Тору, изучать Тору, стараться жить по Торе, я подчеркиваю, потому что не всегда это понятно. Некоторые думают, что Тор – это философия, очень интересное, мудрое мировоззрение, все, красота нет. Тор – это образ жизни, надо стараться жить в соответствии с Торой. Это очень-очень непросто. Это можно, когда ты хочешь, тебе Всевышний помогает, но нужно хотеть этого. Вот Каин, в конце концов, отчаялся, что очень плохо не хотел, и, как говорится, как бы тут это ваш перевод, но сейчас я к нему не придираюсь, и он, Каин, оставил лицо Всевышнего, оставил суть, оставил проникновение в суть. Это никогда не бывает хорошо, потому что Тора нужно заниматься всю жизнь, и нет отчаяния в этом мире, как э, тоже наши учителя говорили, не надо отчаиваться никогда. Пока ты жив, ты еще можешь что-то добавить. Дали тебе день, один день тебе дали, добавили в твоей жизни, ты можешь сделать очень много. И так далее, и так далее, и так далее. Вот все, пожалуй, на эту интересную тему здесь сейчас ничего не хочу добавить. Всего доброго, до свидания.